വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ചെ ന്യൂസ് ടീസ് ബേർഡ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറും ലാപ്ടോപ്പും ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ സാധാരണ മൊബൈൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരായി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയി പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് താല്പര്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക കാര്യം ഞാൻ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പിന്നെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ ബെല്ലൈക്കണില്ല ഓൾ എന്നൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ ആദ്യമേ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ക്യാൻവ എന്ന ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഈ ആപ്പ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ എന്തായാലും ഒരു ആപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ക്യാൻവയിൽ ഇതെല്ലാം സൗകര്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് ശേഷം ഗൂഗിൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ ജിമെയിൽ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി മെയിൽ ജിമെയിൽ നേരത്തെ തന്നെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ സാരമില്ല അതേ അക്കൗണ്ടിൽ തന്നെ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതിൽ ക്രിയേറ്റ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിരിക്കുള്ളൂ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ഇത്രയും മെയിൽ ഐ ഡീസ് ഉണ്ട് എന്നാലും പുതിയതിനാവുന്ന ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നെറ്റ് കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലാഗ് ഉണ്ടാവും ആ ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് താഴെ കാണുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിൽ ഫോർ മൈ സെൽഫ് എന്നുണ്ട് ടു മാനേജ് മൈ ബിസിനസ് എന്നുണ്ട് ഫോർ മൈ സെൽഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ നേരത്തെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ജെൻഡറും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്തും ജെൻഡറും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് മെയിൽ ഐ ഡീസ് രണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡീസ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ടൊരു ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് യുവർ ഓൺ ജിമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് ചാനലാണോ നിങ്ങളുടെ ചാനൽ നെയിം എന്താണോ ആ ചാനൽ നെയിം അനുസരിച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയൊരു ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ സൈബർ സോൺ എന്നാണ് ചാനലിന് നെയിം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ സൈബർ സോൺ എന്നാണ് ഞാൻ ജിമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ സൈബർ സോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ പേര് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതേ നെയിമിൽ വേറെ മെയിൽ ഐ ഡീസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തെങ്കി
അപ്പോൾ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കുള്ളൂ അത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഐ എഗ്രി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലിനി ആക്സെപ്റ്റും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രോം എടുക്കാം ക്രോം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് ക്രോം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്താൽ മതിയാവും ഇനി അതിൽ നിന്ന് യൂട്യൂബ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് യൂട്യൂബ് എന്നുള്ള ഐക്കൺ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ത്രീ ഡോട്ട്സിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ അതേപോലെ ആയിരിക്കും പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ യൂട്യൂബ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നീട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലോഗോ നമ്മൾ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ലോഗോ ആണിത് അപ്പോൾ ആ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതിന് താഴെയായിട്ട് സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഏതെല്ലാം മെയിൽ ഐ ഡീസ് ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കുണ്ട് ആ മെയിൽ ഐ ഡീസും ചാനൽസും ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും താഴെ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത പുതിയ ചാനൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നോ ചാനൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ സ്ക്രീനാണ് വരുന്നത് പുതിയ മെയിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടാണ് പിന്നീട് വരുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ലോഗ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് എ ചാനൽ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ കാണിക്കണത് അപ്പോൾ അതിൽ ബ്ലൂ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വായിച്ച് നോക്കാം ഇനി ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആ ബ്ലൂ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണിത് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോ കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് ഈ ചാനൽ എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ചാനൽ യു ആർ എൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് താഴെ ആ ബ്ലൂ ഐക്കണിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നീട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലാണ് ചാനൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എങ്ങനെ ഇത് എന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചാനലാണെന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത് താഴെ ലിങ്ക്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ലിങ്ക് മറ്റുള്ള ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ലേറ്റർ ടൈപ്പ് ലേറ്റർ എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നീട് ഇതൊക്കെ എൻ്റർ ചെയ്താലും മതിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫോണിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നതിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്ക്രീൻ കണ്ടത് ഇനി അതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമുക്ക് ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ലോഗോ പുതിയതൊന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്ന ലോഗോ ആണ് ഇനി ഇതിൽ യുവർ ചാനൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്രിയേറ്റ് ചാനൽ മാറി ഇപ്പോൾ യുവർ ചാനലായി ഇനി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴെ കിടപ്പുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ചാനൽ ലോഗോയും ചാനൽ ആർട്ടും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ കസ്റ്റമൈസ് ചാനൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്
അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ ക്യാൻവ ആപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകം ക്യാൻവ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയൽസ് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ ലോഗോ ഒന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരത്തെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലോഗോ എടുത്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലോഗോ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി നേരെ പോയി ക്യാൻവയിൽ പോയിട്ട് ലോഗോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ക്യാൻവ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് അവർ മെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും മെയിൽ ഐ ഡി ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വേണം ക്യാൻവ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ലോഗോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ഒരുപാട് ലോഗോസ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പല സി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് ലോഗോസും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫ്രീ എന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ലോഗോസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അതിൽ വേറെ പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ആവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലോഗോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലാതെ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ലോഗോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ആർട്ടും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാൻവ എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്ന ലോഗോ ആണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതിൽ എഡിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ആ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്പേസിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈബർ സോൺ എന്നാണ് ഞാൻ ചാനൽ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൈബർ സോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കൂടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ചാനൽ നെയിം മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഈ കളേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റെഡ് കളർ എന്നുള്ളത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറും ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അതേപോലെ ലെറ്റേഴ്സിൻ്റെ കളറും ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ താഴെ ഓപ്ഷൻസ് കാണുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഏതെങ്കിലും ഇത് കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ കളർ ചേഞ്ച് ആവുന്നതായിരിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ രീതിയിൽ ആക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ എനിക്കിപ്പോൾ കൂടുതൽ ഭംഗി റെഡും ബ്ലാക്കും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ഓപ്ഷൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മതിയാവുന്നതാണ് ഇനി മുകളിൽ ബ്ലൂ ഐക്കൺ കാണുന്നിടത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ഈ ലോഗോ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി സേവ് ആസ് ഇമേജ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ സേവായി വന്നോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് നേരെ ക്രോമിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ക്രോം എടുക്കുക ക്രോമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചാനൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ക്രോമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാലൻസ് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ആഡ് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ ലോഗോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ സെലക്ട് എ ഫോട്ടോ ഫ്രം യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് ഇത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ ഫയൽസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫയൽസിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ലോഗോ കിടപ്പുണ്ട് ആ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ലോഗോ ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് സെറ്റ് ആസ് പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോ ആണ് മുകളിൽ കാണിക്കുന്നത് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് ആയിരിക്കും സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കുള്ളൂ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ലോഗോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ യുവർ ചാനൽ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കസ്റ്റമൈസ് ചാനൽ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ റോസ് കളർ ആണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ലോഗോ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ചാനൽ ആർട്ട് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചാനൽ ആർട്ട് പ്രൊഫൈൽ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വീണ്ടും ക്യാൻവയിലേക്ക് പോകാം എന്നിട്ട് ക്യാൻവയിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക താഴെ ആയിട്ട് ചാനൽ ആർട്ട് എന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആർട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ടാവും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് തമ്മിലും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആർട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ സി ഓൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ചാനൽ ആർട്ട്സ് അതിലുണ്ട് അതൊക്കെ കാണാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രീ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നതിൽ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് അതിന് വേറെ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ പലതരം ചാനൽ ആർട്സും ഇതിൽ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഇതിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഈ ചാനൽ ആർട്ടാണ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ എഡിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ഇവിടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനൽ നെയിം സൈബർ സോൺ എന്ന് ഞാനിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ പുതിയ ചാനലാണ് ഇനി ടെക്ക് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം ഞാൻ ഇനി അതിലായിരിക്കുള്ളൂ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സൈബർ സോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ കറക്റ്റ് ആ ഒരു സർക്കിളിൽ നിന്ന് ഉള്ളിലോട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ പിങ്ക് കളർ കാണുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് കറക്റ്റ് കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷനൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നീട് ഞാനൊരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്കൊരു ചാനൽ തുടങ്ങാൻ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ സൈബർ സോൺ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് ആ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വരുന്ന വിധത്തിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണുന്ന ബ്ലൂ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് ഗ്യാലറിയിൽ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും നേരത്തെ എഡിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ക്രോമിലേക്ക് പോവാം ക്രോമിൽ ചാനൽ ആർട്ട് എന്നുള്ളടുത്ത് സെലക്ട് ചാനൽ ആർട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്ലൂ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫയൽസ് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഫയൽസിൽ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത പിക്ചർ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമ്മളൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചാനൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഞാൻ ചാനൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കിതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് അതിന് ശേഷമാണ് ഇതൊക്കെ ചാനൽ ആർട്ടും ലോഗോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലും ലാപ്ടോപ്പിലും മൊബൈലിലും എങ്ങനെയായിരിക്കും ചാനൽ ആർട്ട് കാണുന്നത് എന്നാണ് ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചാനൽ ആർട്ടിൻ്റെ ഇമേജ് സൈസ് ബിഗായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനി ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ കണ്ടു ഇത് ലാർജ് സൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതൊന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ക്രോപ്പ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ബ്ലൂ ഐക്കൺ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതി
നമ്മുടെ ചാനൽ ആർട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചാനൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോഗോയും ചാനൽ ആർട്ടും ക്രിയേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ചാനൽ മറ്റുള്ളവരെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത് ഈ ഒരു സൈ ഇതിലായിരിക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലായിട്ടുള്ള ലോഗോ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിൽ സെറ്റിങ്സ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇനി ഇതിൽ ചാനൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് തമ്മിലും ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ കൺട്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺട്രി നമ്മുടെ കൺട്രി ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ കോൾ മീ വിത്ത് ആൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ് വോയിസ് മെസ്സേജ് എന്നും ടെക്സ്റ്റ് മീ ദ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അതിന് ശേഷം സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോണിലേക്ക് വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഫോണിലേക്ക് വരുന്ന വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് നമുക്കിവിടെ താഴെ ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെരിഫൈഡ് എന്നുള്ള മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ വെരിഫിക്കേഷനും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോസിൽ തമ്മിൽസ് തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറിനെയാണ് തമ്മിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കസ്റ്റം തമ്മിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ചാനൽ വെരിഫൈ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണുന്ന ക്യാമറയുടെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൽ സെലക്ട് ഫയൽസ് എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ ബ്ലൂ ഐക്കൺ കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകം വീഡിയോസ് ഒന്നും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ല റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോക്ക് വേണ്ട ടൈറ്റിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്ന് ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ കുറിച്ചുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി താഴെയായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും അതിനുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ദിസ് ഇസ് എ വീഡിയോ ടു ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് വീഡിയോ ആണോ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം താഴെ കൊടുക്കാനായിട്ട് അത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ സെർച്ചിൽ വരാനും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കുള്ളൂ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് ഹാഷ്ടാഗും ഒക്കെ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഒരുപാട് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കുള്ളൂ പിന്നെ തൊട്ട് താഴെ തമ്മിൽ കൊടുത്തതൊക്കെയെടുത്ത് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് തമ്മിൽ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ വേണം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ആ പിക്ചർ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഗ്യാലറിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ സൈബർ സോൺ എന്നുള്ള ലോഗോ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങന
ഇനി അടുത്തത് വിസിബിലിറ്റി ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ വീഡിയോ പബ്ലിക്ക് അൺലിസ്റ്റഡ് പ്രൈവറ്റ് പിന്നെ ഷെഡ്യൂളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ പ്രൈവറ്റാക്കി വെക്കാനാണെങ്കിൽ ആർക്കും ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ വേറെ ആർക്കും കാണില്ല അൺലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രം കാണും പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ താഴെ ഷെഡ്യൂള് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് സമയത്താണോ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്തിടാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൈവറ്റാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം എൻ്റെ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് പ്രൈവറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പ്രൈവറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോ ഫുൾ അപ്ലോഡ് ആയാലും ആർക്കും ഈ വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പബ്ലിക്കിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ആവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിടണം ഷെഡ്യൂള് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നാളെ പബ്ലിക് ആക്കിയാൽ മതിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളത്തേക്ക് ടൈം അനുസരിച്ച് ഷെഡ്യൂള് ചെയ്തിടാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡായി കഴിഞ്ഞു വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്ലോഡിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്രോസസ്സിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്ലോഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ക്ലോസ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ചാനലിലേക്ക് അപ്ലോഡായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പബ്ലിക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ യൂട്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ മുകളിൽ ലോഗോ ചാനൽ ലോഗോ കാണുന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഏത് ചാനലാണോ നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സാധാരണ ചാനലിൻ്റെ ലോഗോ ആണ് കാണുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത സൈബർ സോൺ എന്ന ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെ പേര് ഷജീന സ്മിയാദ് എന്ന് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത് ചാനൽ നെയിമ് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ ലോഗോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും കാണുന്നത് ഇനി ഇതിൽ യുവർ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക യുവർ ചാനൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ആ സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സെറ്റിങ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ട എഡിറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ നെയിമ് ഞാൻ ഷജീന സ്മിയാദ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് സൈബർ സോൺ എന്നാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നെയിം സൈബർ എന്ന് കൊടുക്കാം കാര്യം നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് നെയിം സോൺ എന്നും കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിം സൈബർ സോൺ എന്ന് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ സൈബർ ഞാൻ ക്യാപ്സിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇസഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സൈബർ സോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ നെയിമും ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓക്കെ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ചാനൽ നെയിം സൈബർ സോൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മെയിൽ ഐ ഡി എഫ് ബി പേജിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇൻസ്റ്റയുടെ ലിങ്ക് ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതായിരിക്കും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീഡിയോസ് ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ സൈബർ സോൺ എന്ന ചാനലിലായിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ യൂട്യൂബിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയ ചാനലും ഈ ആദ്യത്തെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ചാനലും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ലെങ്തിയായി പോയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി